지하신문이 열리고 무장한 러시아 군인 두 명이 들어왔어요. 군인들은 지하실에 독일군이 없는 것을 확인하고는 나가려다가 선반에 있는 손전등 하나를 발견했어요. 그 손전등을 갖고 나가려고 했어요. 한스가 울면서 소리쳤어요. 그 손전등 내 건데 아빠가 빨리 한스의 입을 막았어요. 안녕하세요. 아줌마예요. 아빠가 집으로 뛰어들어와서는 거실에 있는 엄마와 아들에게 빨리 지하실로 내려가라고 다급하게 말했어요. 엄마와 아들은 갑작스런 상황에 놀랐지만 나라가 전쟁 중인 상황이라서 일단 지하실로 갔어요. 아빠가 지하실로 걸어가면서 말했어요. 지금 러시아 군인들이 집집마다 수색하면서 숨어있는 독일군을 찾고 있어. 우리 집에 군인은 없지만 혹시 무슨 일이 생길 수도 있으니까 일단 지하실에서 조용히 수색이 끝날 때를 기다리자고. 지하실에서 불을 켜지는 않았지만 작은 창문을 통해 햇볕이 들어와서 아주 캄캄하지는 않았어요. 지하실 한쪽 구석에 엄마와 아빠와 여섯 살 아들 한스가 앉아있는데 러시아 군인들이 한스의 집으로 들어오는 소리가 들렸어요. 엄마와 아빠는 러시아 군인들이 지하실까지는 내려오지 않기를 바랬어요. 그런데 집 안을 돌아다니던 군인들이 지하실로 이어진 계단으로 내려오고 있는 거예요. 지하실문이 열리고 무장한 러시아 군인 두 명이 들어왔어요. 군인들은 지하실에 독일군이 없는 것을 확인하고는 나가려다가 군인 한 명이 선반에 있는 손전등 하나를 발견했어요. 그리고 그 손전등을 갖고 나가려고 했어요. 엄마와 아빠는 그 군인이 손전등을 갖고 조용히 나가주기만을 기다리고 있는데 한스가 울면서 소리쳤어요. 그 손전등 내 건데 내 거야... 아빠가 달리 한스의 입을 막았어요. 엄마와 아빠는 두려움에 떨면서 그 군인을 바라보았어요. 여섯 살 한스는 러시아 군인이 어떤 존재인지는 잘 몰라도 손전등이 없어지는 것은 너무 슬펐어요. 그 러시아 군인이 나가려다가 돌아섰을 때 엄마와 아빠는 숨이 멎는 듯 했어요. 그런데 그 군인이 한스를 보더니 어린아이네 라고 혼잣말을 했어요. 그리고는 한스의 손전등에서 배터리를 뺐어요. 이어서 자신의 손전등에서 배터리를 빼고 한스의 배터리와 교체했어요. 그리고는 한스에게 손전등을 돌려주었어요. 러시아 군인들은 수색 작업을 할때 손전등이 필요했는데 배터리가 떨어졌던 거예요. 그 군인들이 돌아가고 나서야 한스의 부모님은 안도의 숨을 쉬었어요. 다음 이야기를 하기 전에 당시 상황을 좀 말씀드릴게요. 제2차 세계대전이 끝나갈 무렵이었어요. 독일의 동부지역은 이미 소련에게 점령당했고 서부와 남부는 미국, 영국, 프랑스에 거의 점령당했는데 일부분에서만 막바지 전쟁이 이어지고 있었어요. 세계사 시간에 배운 포츠담 회담 기억하세요? 독일인인 한슨의 가족이 바로 그 포츠담에서 살고 있었어요. 한스가 살고 있는 동네는 소련이 통제하는 구역 내에 있었지만 미국이 통제하는 구역 경계에 아주 가까웠어요. 소련이 통제하는 구역에는 모든 물자가 부족해서 사람들이 미국이 통제하는 곳으로 가서 물건을 구매하곤 했어요. 하루는 아빠가 한스에게 담배 심부름을 시켰어요. 일반 담배 말고 씨가 아시죠? 굵은 담배? 전쟁 때는 모든 물자가 부족한데 담배도 마찬가지였어요. 특히 시가의 가치는 아주 높았어요. 아빠가 미국 구역으로 가서 시가를 사서 돌아오다가 소련이 통제하는 구역에서 검열을 받을 경우에 시가가 나오면 이런저런 이유를 붙여서라도 강탈당하겠다는 생각이 들었어요. 그래서 아빠는 한스에게 시가를 사오라고 시켰어요. 여섯 살 어린애는 검문을 하지 않을 거란 생각을 한 거죠. 한스는 자전거를 타고 소련 구역 경계와 미국 구역 경계를 지나서 가게에서 시가를 여러 개 샀어요. 그리고 돌아오는데 미국 경계에서 근무하는 독일 경찰이 한스를 세웠어요. 너뭐 사러 갔다 오는 거야? 라고 묻자 한스는 네 라고 대답했어요. 경찰이 산 물건을 보여달라고 하자 여섯 살 한스는 가방에서 시가를 꺼내서 보여주었어요. 경찰이 이렇게 갖고 다니면 안 되지 라고 말을 하고는 한스의 자전거에서 안장을 떼어냈어요. 그리고는 시가를 안장 받침대 안에 넣었어요. 자전거 구조에서 보면 시트 포스트라고 하던데 안장을 빼면 파이프처럼 관만 남잖아요. 그 안에 시가를 하나씩 하나씩 넣은 거예요. 한스가 집에 돌아왔을 때 
아빠는 한스가 담배를 다 빼앗겼다고 생각했어요. 한스가 아빠 담배가 안장 밑에 있어요 라고 말하며 있었던 일들을 다 이야기했어요. 그래서 아빠는 안장을 떼고 자전거를 거꾸로 들고 흔들기 시작했어요. 시가가 모두 나올 때까지요. 패전한 동독의 여러 주유소에 러시아의 구뷰 차량이 순회하면서 주유를 할 때면 교통부 공무원인 한스의 아버지가 동행을 했어요. 하루는 한스의 아버지가 러시아 군의 허락을 받아서 6살 한스도 동행할 수 있었어요. 당시 아주 상류층이 아니면 차를 타볼 기회가 없었기 때문에 한스는 너무너무 신났어요. 아버지가 너무나 자랑스럽고 그런 상황이 뿌듯했어요. 종전 후 동독과 서독에 장벽이 쳐지기 전까지 동독에서 많은 독일인들이 서독으로 이주했어요. 한스가 중학생이었을 때 한스네도 동독에서 서독으로 이사를 갔어요. 그리고 지금 한스는 80대 중반의 노신사가 되었어요. 한스 할아버지는 처음으로 자동차 탔을 때를 이야기하면서 표정이 아주 밝으셨어요. 제2차 세계대전은 1945년에 종전되었죠? 이 책은 독일에서 1941년에 발행된 초등학생용 독일어 교과서예요. 보여드릴게요. 그림과 함께 알파벳을 배우고 단어를 배우고 문장을 배우는 건 일반적이죠. 그런데 앞으로 가볼게요. 히트러예요. 그 다음 장에는 이 깃발 아시죠? 선생님과 학생들이 손을 보세요. 이 거수 인사 아시죠? 그리고 아래에 써있는 이 단어의 뜻은 승리에 축하한다는 거예요. 음... 그 사상을 초등학생들에게도 주입했던 거죠. 크고 작은 국제전쟁이 이어지고 있는 2024년이에요. 이 전쟁들이 2024년 안에 다 마무리가 되면 얼마나 좋을까요? 오늘 제 이야기는 여기까지입니다.